ஐந்தாவது பாடத்திற்கு நாம் கடந்து சொல்லுவோம் புத்தகத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அடுத்த பேஜ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் டுவெல் பேஜ் நம்பர் டுவெல் நாம் கண்மொழி போடுவோம் நான் செபிப்போமே ஆண்டுவரை எங்கள் இருதயத்தை திறந்திருளும் அதன் மூலமாக நாங்கள் உடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டுவரே உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியினுடைய உதவியின் மூலமாக இந்த பிரதானமான இந்த சுவிசேஷத்தின் தன்மைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கருவியத்தாகும் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இங்கே அமர்ந்து இருக்கிறதான அருமையான ஊழியக்காரர்களுக்கு மத்தியில இந்த தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதையும் கற்றுக் கொடுப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் நான்காவது பாடத்தில் தேவன் மனிதனோடு கூட செய்த உடன்படிக்கை குறித்து நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் வேத அனுபவத்தின் சுவிசேஷம் இயேசுவையே கிறிஸ்து என்று நம்ம அறிவிக்கிறதான உடன்படிக்கை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவையே குறித்து அறிவிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் முதலாவதாக அந்த சுவிசேஷத்தை சரியாக நம்ம புரிந்து கொண்டு நம்ம மற்றவர்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் கிறிஸ்து தேவை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஊழியக்காரர்களாக ஊழியத்தை செய்ய அவருடைய சீசர்களாக ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஏன் நமக்கு கிறிஸ்து தேவை சில பிரச்சனைகளை நம்மால நாமே தீர்த்து வைக்க முடியவில்லை நல்ல கவனிங்க நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனித குலத்திற்குள்ளாக இருக்கிறதான முக்கியமான பிரச்சனை என்ன என்பதை நாம் முதலாவதாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அவருடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்று நீங்கள் தெரிந்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சுவிசேஷத்தை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மனிதன் தேவனுடைய சாயலாக அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய சாயலாகவும் ரூபத்தின் படியையும் மனிதனை சுசித்தான் அப்படி என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தேவன் தம்முடைய சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின் படியையும் நம்ம சுசித்தார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பாருங்க அவரை போலவே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய சாயலை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் பாருங்க நம்ம ராஜநீக கூட்டமாக இருந்து அவர் படைத்த எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்வதற்காகவே நம்மை படைத்தார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம்மை அவர் சிருஷ்டித்தார் அவருடைய சாயல் அந்த சாயலை தான் அவர் நமக்கு கொடுத்தார் ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்தது மட்டுமல்ல நமக்கு அநேக ஆசிர்வாதங்களையும் அவர் கொடுத்தார் ஆதிகாரமும் இரண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஏழாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் மண்ணினாலே மனுஷனை உருவாக்கி அவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை நம்ம இடத்திலே ஊதினா நம்ம ஜீவ ஆத்மாவானோம் அவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் நம்ம ஜீவ ஆத்மாவா இருக்க முடியாது That when we are with God, we have no problems. But we are when we are separated from God, we have problems. 
ஆண்டவரோடு கூட மனிதன் இருக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எப்பொழுது மனிதன் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போகிறானோ அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகுகிறது நம்ம முதல் பாடத்தில் டாக்டர் ரவி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணினார் எதற்காக அவருடைய ஆசிர்வாதத்தில் நாம் நிலைத்திருக்கும்படியாக நம்பிக்கை அற்றதான நிலைமை இல்லையே சாத்தானுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தபடியினாலே அந்த உடன்படிக்கை உடைக்கப்படுகிறது நம்ம தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கிறோம் மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் என்றால் பண பிரச்சனை அல்ல அல்ல விட்ட வேலை பிரச்சனை அல்ல மற்ற காரியங்கள் வருதுனால பிரச்சனை அல்ல எப்பொழுது மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்தானோ அவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் ஆரம்பமானது ஏன் நாம் தேவனை விட்டு பிரிந்தோம் என்று தெரியுமா நாம சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம செவி கொடுத்தபடினாலே தேவனுடைய உடன்படிக்கையை மீறினோம் அவர் இல்லாதபடி வேற ஒருவராலையும் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை முறிக்க முடியாது நம்முடைய பாவத்தின் பிரச்சனைகளை அவரை தவிர வேற ஒருவனாலும் தீர்த்து வைக்க முடியாது ஆண்டவரிடத்துல நம்ம மறுபடியும் இணைவதற்காக வேற ஒரு மனிதனாலும் அவருடைய உறவை ஏற்படுத்த முடியாது தேவனாகிய <laughs> சத்தத்தை <laughs> அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கத்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி தோட்டத்தின் விருச்சங்களுக்குள்ளே ஒழித்துக் கொண்டார்கள் பாருங்க தேவனுடைய உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் தேவனை விட்டு தூரமாய் போனப்படுறது இப்பொழுது தேவனை பார்க்கவே அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஒழித்துக் கொள்ளுகிற நிலைமை எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவர் நமக்காக செய்ய முடியும் ஆனால் பாவிகளுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நன்மையும் செய்ய மாட்டார் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதற்கு அவர் நான் தேவனுடைய சத்தத்தை தோட்டத்தில் கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பது நாளை பயந்து ஒழித்துக் கொண்டேன் என்றார் ஆண்டோரோடு கூட இருக்கும் பொழுது மனிதன் நிர்வாணி என்பதை அவன் அறியாது இருந்தான் நம்ம ராஜாவினுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய சாயலை அடைந்தவர்கள் நம்முடைய நிலைமை என்னவென்று நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது எப்பொழுது மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்தானோ அப்பொழுது அவனுடைய மாவிசீகம் வெளிப்படுகிறது தான் யார் என்பதை பிசாஸ் அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறான் நம்ம பாருங்க ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை ஒருவேளை நீங்க மீறினதாக இருந்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டவர் என்னை நீர் மன்னி தரலும் என்று நம்ம அவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் பாருங்க முதலாம் மனிதன் அவன் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டான் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பணி இரண்டாவது வசனம் அதற்கு ஆதாம் என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரீர் தந்திர ஸ்ரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தார் நான் புசித்தேன் என்றார் 
இப்ப பாருங்க ஆதாம் சொல்லுகிறார் ஆண்டு என்ன நீர் மன்னித்தரலும் நான் செய்யவில்லை ஆனா நீர் எனக்கு துணையாக கொடுத்தவன் மூலமாகத்தான் நான் இந்த தவறை செய்தேன் பாருங்க ஆதாம் வந்து என்ன செய்யறான் தப்பித்துக் கொள்ள வழியை பார்க்கிறான் மற்றவரு இடத்துல கையை நீட்டுகிறான் பாருங்க ஆதாம் நான் செய்யவில்லை ஏவாள்தான் இதை செய்தாள் என்று சொல்லி அவளை குற்றம் சாட்டும்படியாக அவளை குறை கூறும்படியாக தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக தேவனிடத்துல பேசுகிறான் நீங்க ஆண்டோருடைய உடன்படிக்கையில நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீங்க ஆண்டோடைய அதிகாரத்தை பெற்று இருக்கிறீங்க ஆண்டோடைய சுபாவம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம எப்பொழுது அந்த உடன்படிக்கை நம்ம மீறினோமோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகிறது நம்ம தேவனை விட்டு தூரமாய் விலகி போகிறோம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எளிமையதான பிரச்சனைக்கு காரணம் என்பதை ஆதிகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினாறுல இருந்து இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் வரையிலும் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதில் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் பதினாறாவது வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது பாருங்க ஆண்டவரோடு கூட இருக்கும் பொழுது அவளுக்கு வேதனை இல்ல ஆனால் ஆண்டவருடைய கட்டளையை மீறின பொழுது அவளுடைய வாழ்க்கையில வேதனையோ ஆண்டவரை விட்டு மனிதன் தூரமாய் போகும் பொழுது விலகி போகும் பொழுது சரீர பிரகாரமாக மனிதன் வேதனையை அனுபவிக்க வேண்டும் பதினாறாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவருடைய அந்த சாயலை பிரதிபலிக்க செய்ய வேண்டும் அவரை நாம் ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை விரிவாக்கும்படியாகவே ஆண்டவர் நமக்கு துணையை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான் குடும்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் இதை உடைக்கும்படியாகத்தான் பிசாசு தன்னுடைய ஆயுதங்களையும் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் உதவி கொண்டிருக்கிறான் எப்பொழுது நாம் தேவனை விட்டு விலகி போகிறோமோ நம்முடைய குடும்பத்தின் பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகிறது பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்கள பூமி உன்னிமித்தமாக அது சபிக்கப்பட்டிருக்கும் மனிதனுக்கு சாபம் வருவதற்கான காரணம் என்னவென்று தெரியுமா மனிதன் எப்பொழுது தேவனை விட்டு பிரிந்தானோ அப்பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பமாகிறது பாருங்க பதினெட்டாவது வசனம் நம்ம எவ்வாறாக நம்ம சுலபமாக உழைத்து நம்ம பாடுபட பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று மனிதன் நினைக்கும் பொழுது இவன் எப்பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறினானோ வேதம் சொல்லும் பொழுது அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் உழைப்பிக்கும் வெளியின் பகையில் வகைகளை நீ புசிப்பாய் நல்ல கவனிங்க நம்முடைய குடும்பங்களில பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனை நம் நிமித்தமாக இந்த பூமிக்கு வந்ததான பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் நம்ம நினைத்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டு வரை நாங்கள் எதில நாங்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நம்ம தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு தேவனிடத்துல மறுபடியும் நம்ம திரும்புகிற நேரமாக இருக்கிறது நல்ல பத்தொன்பதாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் நீ மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்றார் 
இருபதாவது வசனத்தில் ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டால் நல்லா கவனிங்க ஆதாம் வந்து ஆண்டு ஒரு ரோடு கூட இருக்கும் பொழுது அந்த உள்ள மிருக ஜீவன்களுக்கு எல்லாம் ஆதாம் பெயரிட்டார் நம்ம வந்து ஆண்டவரை விட்டு விலகி போகவும் என்றால் நாமும் அந்த விலங்குகளுக்கு ஒப்பாக இருப்போம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்துல தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களை உடுத்தினார் ஒரு தருணத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என்ன தெரியுமா வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தவனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு புதிய வஸ்திரத்தை உடுத்தினார் நல்ல கவனிங்க ஆண்டவரை விட்டு மனிதன் விலகி போனோன்னு ஆண்டவருக்கு வேற எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யவே முடியல ஆண்டவர் மறுபடியும் ஒரு தருணத்தை அந்த மனிதனுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஏன் மறுபடியும் மனிதனுக்குள்ளாக இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்தது நல்ல கவனிங்க அருமையான சீஷர்களே அருமையான விசுவாசிகளே போதர்களே நம்முடைய ஜனங்களை காப்பாற்றுவது நம்மேல் விழுந்ததான கடமையா இருக்கிறது குடும்ப பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் மற்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிறதே இதற்கு காரணம் மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்ததே நாம் இந்த காரியங்களை எல்லாம் நம்ம மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டும் எதற்காக இந்த பிரச்சனைகள் எதற்காக இந்த போராட்டம் என்றெல்லாம் நம்ம நினைக்கும் பொழுது மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிந்து போனான் ஏன் மனிதன் தேவனை விட்டு பிரிய வேண்டும் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாவது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமே ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கலும் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதாக இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது ஏன் நாம் தேவனை விட்டு விலகினோம் என்றால் நாம் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டோம் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது இருக்கிற சர்ப்பம் எது வெளிப்படுத்துற விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போமே உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்னும் சாத்தான் என்னும் சொல்லப்பட்டதை பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது அது பூமியிலே விழ தள்ளப்பட்டது அதனோட கூட அதை சேர்த்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள் பிசாசு என்னும் சாத்தான் இவனின் மூலமாகத்தான் நம்ம வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நல்ல கவனிங்க பிசாசனுடைய சத்தத்திற்கு நம்ம செபி கொடுத்தோம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை மீறினோம் உடன்படிக்கையை மீறினோம் அவரிடத்திலிருந்து நம்ம பிரிந்து போனோம் ஆனால் இதற்கு விட்டு கொடுத்தது யார் என்று தெரியுமா மனிதன் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை அவன் சரியா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை Then why we sin? Why we became a sinner? Genesis chapter 3 verse 6 
ஆதிகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாவது வசனத்துல அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் சேர்ந்து வாசிங்க அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கும் இட்சிக்கப்படத்தக்கதும் விட்சமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு அதன் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கு கொடுத்தாள் அவனும் புசித்தான் பாருங்க ஏன் நாம் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டோமே என்றால் தேவன் மனிதனோடு கூட செய்த உடன்படிக்கையை அவன் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை பாருங்க ஆதாமோடு கூட ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணும்பொழுது நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்கிற நாளிலே நீ சாகவை சாவாய் வஞ்சிக்கப்பட்டாள் <laughs> அவள் அந்த கனியை புசிக்கிறதான நேரத்துல ஆதாம் அவளிடத்துல இல்லை ஆனால் சாரி அவள் கனியை புசிக்கும் பொழுது ஒருவேளை ஆதாம் பக்கத்துல நின்று இருந்திருப்பார் என்றால் அதை தடை செய்திருப்பார் அவள் அந்த கனியை புசித்த நேரத்திலேயே உடனே அவள் மறிக்கவில்லை சில நேரங்களில நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய விசுவாசமும் அந்த சுவிசேஷமும் இணையும் போது சில நேரங்களில தேவையில்லாத சில காரியங்கள் நம்மை விட்டு விலக எதுவாக இருக்கும் ஆதாம வந்து அவருடைய கட்டளையை மீறுவதற்கான காரணம் அதை சரியாக அவர் ஏவால் புரிந்து கொள்ளவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில சரியாக வேதாகமத்தின் சுவிசேஷத்தை நாம் சரியாக அறிந்து கொள்கிறதான நேரத்தில் அதன்படியாக நடக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வார் because we think we were separated from God in Genesis chapter 3 verse 23 to 24 பிசாசானவன் நிமித்தமாக நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டபடியினாலே அவருடைய உடன்படிக்கையை நம்ம மீறினோம் ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களை நம்ம வாசிப்போம் அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார் அவர் மனுஷனை துரத்திவிட்டு ஜீவ விருட்சத்திற்கு போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிழக்க கேரியர்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொழி பட்டயத்தையும் அவர் வைத்தார் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஸ்ரீலங்காவை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் ஆதி முதல் கொண்டிருந்ததால் அந்த பாவத்தை மீட்க தேவன் உங்கள் மேல மனதுருக்கம் உள்ள அப்படின்னாலதான் இந்த சுவிசேஷத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள கத்தர் இங்கே உங்களை கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் ஒருவனாலும்ிருக்கிறார் <laughs> Only through this gospel we are able to reconcile to God only through this gospel we are able to stand every corners of Sri Lanka நல்ல கவனிங்க இந்த சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு மக்களையும் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குகளையும் நம்ம சென்று இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது ஸ்ரீலங்காவை கிறிஸ்துவுக்காக மாற்ற முடியும் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் அமைமப்படுத்துங்க 
And through this precious seminar, we are able to receive the revelations of the gospel of the Bible. இந்த மூன்று நாட்கள் நீங்க இங்க இருக்கும் பொழுது அருமையான தேவர்களை நம்ம படிக்கிறோம் என்கிறதான சிந்தனை அல்ல ஆண்டு இடத்திலிருந்து ஒரு வெளிப்பாடை பெற்றுக் கொண்டு நம்முடைய தேசத்தின் ரட்சிப்புக்காக நான் இறங்கி புறப்படுவேன் என்கிறதான தரிசனத்தோட நீங்க கடந்து செல்ல உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஆமேன் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது நிமித்தமாக இந்த ஸ்ரீலங்கா தேசத்தை நம்ம கிறிஸ்து தேசமாக மாற்ற வேண்டும் நாம் அவர் கண்களை மூடுவோம் நாம் செவிப்போமே அன்றுவரை இந்த நல்ல வேலையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து முடிய சுவிசேஷத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல நேரத்திற்காய் ஸ்தோத்ரா அன்றுவரை தொடர்ந்து நீர் எங்களை பலப்படுத்தி ஆண்டுவரை எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமும் இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் மீடுமடியாக இயேசுவையே கிறிஸ்து என்கிறதான சுவிசேஷத்தை நாங்கள் சுமந்து செல்ல எங்களுக்கு நீ கிருபையை தாரும் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய நாமத்தினாலே உடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை ஜபத்தை கேட்டு பதிலை தாரும் எல்லாரும் ஆமேன் என்று சொல்லுவோமே கரங்களை தட்டி ஆண்டு வரவை